खिली खिली साबुदाना खिचड़ी अगर इस तरह से बनाएंगे तो घर में सभी को बहुत पसंद आएगी और व्रत का मजा दुगुना हो जाएगा तो चलिए इस तरह से साबुदाना खिचड़ी को बनाना स्टार्ट करते हैं नमस्कार निशा मधुरिमा डॉट कॉम में आपका स्वागत है आज हम बनाएंगे बहुत ही स्वादिष्ट साबुदाना खिचड़ी जो कि सभी को बहुत पसंद होती है फ्रेंड्स कल महाशिवरात्रि है महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर आप सभी को निशा मधुरिमा टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाए इस महाशिवरात्रि पर आप इस तरह से बनी हुई साबुदाना खिचड़ी को जरूर बनाकर देखिए जो कि आपको बहुत पसंद आएगी और बच्चों को भी ये खिचड़ी बहुत पसंद आती है तो चलिए स्वाद के सफर को आगे बढ़ाते हैं और बनाते हैं हमारी आज की रेसिपी व्रत चाय कोई भी हो लेकिन साबुदाना खिचड़ी तो जरूर बनती है केवल व्रत वालों के लिए ही नहीं तो घर में सभी को ये खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है हमने एक बाउल लिया है बाउल में हम दो कप साबुदाना डाल देंगे हमने यहाँ मोटा साबुदाना यूज किया है इसमें अभी हम पानी डाल देंगे हमें साबुदानों को अच्छे से धो लेना है देखिए हम इसे इस तरह से धोएंगे ताकि इसमें से सारा स्टार्च निकल जाए देखिए साबुदाना में से कितना सारा स्टार्च निकल रहा है एकदम व्हाइट व्हाइट ये पानी हो गया है इसे अभी हम चेंज करेंगे और दोबारा एक पानी से फिर से धो लेंगे दो बार साफ पानी से धोकर हमने इसका पानी फेंक दिया है अभी हम इसमें पानी डालेंगे हम इसमें एक कप पानी डालेंगे या फिर आप साबुदाना के थोड़ा ऊपर रहे इतना पानी डाल दीजिए इसके ऊपर हम प्लेट रख देंगे और इसे पाँच से छः घंटे के लिए रख देंगे या फिर रात भर के लिए भी रख सकते हैं छः घंटे पूरे हो चुके हैं प्लेट हटा देंगे देखिए साबुदाना बहुत अच्छे से फूल चुका है और एकदम खिला खिला भी लग रहा है हम आपको इसका दाना दबा दिखाते हैं देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है कोई भी दाना हम दबा देखेंगे सारे दाने इसके सॉफ्ट हो चुके हैं हम इसे साइड में रख देंगे और खिचड़ी बनाना स्टार्ट करेंगे हमने एक नॉनस्टिक पैन लिया है इसमें दो बड़े चम्मच ऑयल डाल देंगे आप ऑयल की जगह ये खिचड़ी को घी में भी बना सकते हैं ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे ऑयल गर्म हो चुका है इसमें आधा कप मूंगफली के दाने डालेंगे और इन्हें हम रोस्ट कर लेंगे गैस की फ्लेम को लो रखेंगे और इन्हें लगातार चलाते हुए दो से तीन मिनट हम रोस्ट करेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए तब तक हमें रोस्ट करना है आप चाहे तो मूंगफली को बिना ऑयल डाले भी रोस्ट कर सकते हैं तीन मिनट रोस्ट करने के बाद देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है इसे अभी हम एक बाउल में निकाल लेंगे मूंगफली के दानों को बाउल में निकाल लिया है इन्हें अभी हम ठंडा होने के लिए रख देंगे मूंगफली के दाने अभी ठंडे हो चुके हैं इन्हें हम मिक्सी के जार में दर पीस लेंगे और थोड़े से दाने हमने बचा लिए है गार्निशिंग के लिए देखिए मूंगफली को हमने इस तरह से दर पीसा है इसी ऑयल में अभी हम एक छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे जीरे को चटकने देंगे देखिए जीरा चटकना स्टार्ट हो चुका है इसमें अभी हम दो कटी हुई मिर्च डाल देंगे पांच से छह कड़ी पत्ता डाल देंगे काटकर हमने हरी मिर्च को बहुत बारीक इसलिए नहीं काटा है क्योंकि इसका तीखापन ऑयल में वैसे ही आ जाता है बच्चे भी ये साबुदाना खिचड़ी खाएंगे तो बच्चे आराम से मिर्ची हटा सकते हैं मिर्ची थोड़ी रोस्ट हो चुकी है इसमें अभी हम एक बारी कटा हुआ टोमेटो डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे इसमें अभी हम एक छोटा चम्मच सिंधा नमक डालेंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे और इसे मीडियम आंच पर ही हम दो से तीन मिनट पका लेंगे ताकि ये टोमेटो सॉफ्ट हो जाए तीन मिनट पूरे हो चुके हैं टोमेटो अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं इसमें हम अभी उबला हुआ बारीक कटा हुआ आलू डाल देंगे आलू को अच्छे से मिला देंगे इसमें अभी हम काले मिर्च का पाउडर डाल देंगे हम लगभग एक चौथाई छोटा चम्मच काली मिर्च इसमें ऐड करेंगे काली मिर्च को भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसे लगातार चलाते हुए एक से दो मिनट हम पका लेंगे दो मिनट पूरे हो चुके हैं इसमें अभी हम मूंगफली का पाउडर ऐड करेंगे जो अभी हमने मूंगफली का पाउडर बनाकर रखा है उसे डाल देंगे और इसे भी हम एक से दो मिनट पका लेंगे दो मिनट पूरे हो चुके हैं इसमें अभी हम साबुदाना ऐड करेंगे देखिए साबुदाना कितना खिला खिला है इसे डाल देंगे और इसे अच्छे से मिला देंगे आप अगर इस तरह से साबुदाना खिचड़ी बनाते हैं तो बहुत खिली खिली ये खिचड़ी बनती है इसे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है इसमें अभी हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे हम इसमें आधा छोटा चम्मच सेंधा नमक और ऐड करेंगे क्योंकि हमने दो कप साबुदाना लिया है तो एक छोटा चम्मच नमक कम हो जाएगा इसमें अभी हम नींबू का रस डालेंगे आधा नींबू हमने काट इसका रस इसमें डाल दिया है 
आप अगर खट्टा पसंद करते हो तो नींबू का रस डालिए वरना इसे स्किप कर दीजिए एक छोटा चम्मच चीनी डाल देंगे चीनी डालने से ये साबुदाना खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है इसे मिला देंगे अगर आप व्रत में नमक नहीं खाते हैं तो आप इस खिचड़ी में नमक नहीं डालिए इसमें आप दो बड़े चम्मच नींबू का रस डाल दीजिए और दो बड़े चम्मच चीनी डाल दीजिए इससे खिचड़ी खट्टी मीठी हो जाएगी खट्टी मीठी खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है इसमें अभी हम रोस्टेड पीनट डाल देंगे जो हमने बचा कर रखे थे इसे देखिए साबुदाना खिचड़ी कितनी खिली खिली लग रही है इसे अभी हम ढाक देंगे और ढाक कर दो मिनट मीडियम आंच पर पका लेंगे हमें इसे बहुत ज्यादा देर नहीं पकाना है वरना ये बहुत स्टिकी बन जाएगी दो मिनट पूरे हो चुके हैं हम ढक्कन हटा लेंगे और इसे एक बार अच्छे से मिला लेंगे देखिए खिचड़ी कितनी खिली खिली है इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे अगर आप हरा धनिया खाते हो व्रत में तो आप डालिए वरना इसे स्किप कर दीजिए अभी हम इसे प्लेट में सर्व करेंगे खिली खिली और स्वादिष्ट साबुदाना खिचड़ी को हम प्लेट में डालेंगे देखिए कितनी खिली खिली खिचड़ी बनी है बहुत स्वादिष्ट ये बनी है बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसके ऊपर हमने थोड़े से रोस्टेड पीनट डाल दिए हैं थोड़े से अनार के दाने हम इस पर डाल देंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर हमने इसे गार्निश कर लिया है लीजिए गर्मा गर्म साबुदाना खिचड़ी बनकर रेडी है इस साबुदाना खिचड़ी को आप दही या नींबू के साथ सर्व कीजिए बहुत ही आसान तरीके से और एक दो मिनटों में हमने ये साबुदाना खिचड़ी बनाकर तैयार कर ली है आप इस साबुदाना खिचड़ी को जरूर बनाकर देखिए और आपकी साबुदाना खिचड़ी कैसे बनी है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताएं। अगर आपको आज की हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ इस यूजफुल रेसिपी को जरूर शेयर कीजिए इसी तरह से स्वादिष्ट और मजेदार रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बिल्कुल फ्री होता है सब्सक्राइब करना और साथ में जो बेल का बटन दिया है उसे भी दबा दीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल पाए आप हमारी अभी तक की सारी रेसिपीज को हमारी वेबसाइट निशा मधुरिमा डॉट कॉम पर विजिट करके भी देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और मजेदार रेसिपी के साथ तब तक के लिए नमस्ते